questo lieto e fortunato giorno, capo sto fine all'amorosi affanni del nostro semideo, cambiam pastori in si soavi accenti che si andegni da Refeo. Fatte pietosa, l'alba già si segnosa della bella Euridice. Oggi fatte felice Orfeo nelle sendi lei, per cui già tanto per queste selve ha sospirato e pianto. Dunque in silieto e fortunato giorno, che posto fine all'amorosi affanni del nostro semideo, cantiam pastori in si soavi accenti che si andegni d'Orfeo nostri con
Vita del mondo è degna prole di lui che l'universo affrena. Sa che il tutto circondi il tutto viri dagli stellanti giri. Dimmi, vedesti mai di me più niente fortuna? Il giorno mio bene, che pria ti vidi, e più felice l'ora che per te sospirai, poi che al mio sospirar tu Felicissimo il punto che la candida mano pegno di pura fede a me porgesti. Se tanti cori avessi quanto che il cielo eterno e quante chiome hanno questi coglione il verde maggio tutti i colmi sarri e traboccanti di quel piacer che oggi mi fa
Per fortuna stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allora non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Sto e dolente, vissi già me sto e dolente, orgioisco e quegli affanni che sofferti o per tant'anni, fan più caro il ben presente, vissi già me sto e dolente, vissi già me sto e dolente. Sol per te, bella Euridice, sol per te. 
Speak! 
con la fresca e con lo di carne. Sembra l'infelice un muto sacco che per troppo dolor non può dolersi. Ai, ben avrebbe un cuor di tigre d'orso chi non sentisse del tuo mal pietà. Primo d'ogni tuo bene, mi Alcuna cosa ponno, andrò sicuro ai più profondi abissi. Se ciò ne che la mia empio destino rimarrò teto in compagnia di morte. Addio, Emma. Addio, ciò.
mai son giunto a questi mesti e tenebrosi regni dove il raggio di sol giammai non giunge tu mi accompagni e dunque in così strane sconosciute vie reggesti il passo
pensator come ser può Inferno non c'ha con questa sì. Vostro sguardo può tornarvi in vita, ai tiniega e confortua mie pene.
Tempo e ben da pronar sull'altra sponda, se alcuno nei che lieghi vaglia a ridirsi furan vani prieghi. E vago fior del tempo l'occasion che esser de colpa te. San questo chiamare i fiumi. Rendetemi il mio pel, rendetemi il mio pel, rendetemi il mio pel.
più vaga di celeste di letto si capandoni il marito al tuo letto Sia degno, mi accenno, mi potente, 
Sicura che la mi segua. Oire, chi mi nasconde nella mano il pupillo il dolce lungo. Farsi l'invidia, punte le dita da perno, perché io non sia qua giù felice a pieno. Mi tolgono il mirarmi. che sol col sguardo altrui bear potere ma che temi mio core ciò che vieta Pluton comanda amore a nome più possente che vince uomini e dei Ma che odo, oi me lasso. Serman forse i miei danni, con tal furo di fuori innamorate, me la bevi il mio ver, e giù consento. Di 
questi orrori, da questi amati orrori, ma il mio grano mi tracce, mi conduce all'odiosa luce. Piangendo e sospirando il perduto mio bene, che fossi o più se non volgermi a voi, se ne so. Shall be awkward to 
E lacrimaste voi sassi al dipartir del nostro sole. E io con voi lacrimerò mai sempre. E mai sempre darò mi ai doia, ai pianto. Consolata stai, e consolarmi vuoi, e dormi è. Benché queste mie luci siano già per lacrimal fatte due fonti, in così grave mi affera sventura. Non ho pianto però tanto che vasti. Se gli occhi d'argo avessi espandessero tutti un mar di pianto, non sarei il duol conforme a tanti guai. Sacro la mia cetra e il canto, come a te già sopra l'altar del cuore, lo spirito acceso in sacrificio fersi. Bella fusti e saggia, e in te ripose tutte le grazie sue cortese il giorno, mentre ad ogni altra del suo don fu scarso. Son superbe perfide, per chi le adora dispiettate instabili, prive di seno ed ogni pensier nobile. Ogni anno giorno fra di loro non lo danzi, quindi non piaccia mai che per il femmino, amor con aureo. 
Lo sdegno e a dolore in preda, così ti do l'io figlio. Non è, non è così, io generoso petto, servire al proprio affetto. Ci biasmo e periglio, già sovrastarti veggio, onde moda c'è per darti a ira. Porto d'ascolta, e n'avrai lo. Cortese, al maggior ruolo arrivi, che ha disperato fine, con estremo dolore, ma ben condotto già, di stelo ed amore. E tu mi dunque attento a tue ragioni, celeste padre, or ciò che vuoi. Troppo gioissi di tua lieta ventura, o troppo bianchi tua sorte accerta e dura, ancor non sai come nulla qua giù ti letta e dura. Tu Nelle stelle, ma che gerai le sue sembianze belle. Vendico tanto, padre, sarei non degno figlio, se non seguissi il tuo fedel consiglio. 